Vi er taget til Amager Strandpark for at køre Ironman-ruten på cykel. Og vi starter herude i Strandparken, hvor man også starter om morgenen. Faktisk er det rampen her bag mig, man kommer op fra svømningen på. Og så løber man ind i transitionområdet her, og så den parkeringsplads, vi ser her, den vil være fyldt med, med alle vores cykler. Når man kommer op på cyklen, så kører man bare den vej ud, og så skal vi ind igennem København by, og så op nordpå på den anden side. Så lad os bare komme afsted med det samme. Transitionområdet er forholdsvis stort, og hvis det er inde, ligesom i 21, så står der cykler hele vejen herud til, hvor porten så vil være her, og øh, Mountline vil være her omkring. Herfra der er øh, et par hundrede meter ud til en lille bro, man lige skal op over. Den kan du se derude for enden. Og så håber vi, at de her pump her, de er fjernet til race day, fordi de er ikke sjove at køre over. Broen her øh, giver lige mulighed for at komme ordentligt op på cyklen, og så er der et øh, lille højre sving hernede, hvor det så ellers bare er cirka 5-6 km ind til byen. Og øh, der er altså god mulighed for lige at få varmet benene op på den lille strækning, inden at øh, det tager fat, når man kommer nord fra, øh, fra København. I dag der kører vi her på cykelstien, men til Ironman kører vi selvfølgelig ud på vejen. Og øh, der er altså perfekt asfalt derude, så øh, det bliver super fedt. Efter få kilometer, så kører man over Langebro herinde i øh, centrum af København. Det vil være morgen på det tidspunkt, så der vil ikke være super mange mennesker, men øh, det er altså stadig en fed nok følelse at, øh, at køre over her på den her måde. Hvad ser her? Så er der gang i benene. Efter Langebro, så starter alle øh, svingene, som man skal igennem. Man laver et øh, lille U-turn med to sving i træk, to højre sving, for at komme ud til, øh, til vandet igen i kanalen. Og meget hurtigt efter, så er man altså ude på det, der senere på dagen bliver til løberoden her. Den her vej, man cykler langs her, det er jo altså en del af løberoden, som øh, tæller fire runder. Men det er ikke så relevant for cykelruten, som vi snakker om nu. Til gengæld så er der altså fuld knald på hernede, og det er super flot med at køre ind under de her bygninger osv. Det er en fed start på ruten, vil jeg sige. Og så når man også lige, hvis man kigger til venstre her, at få et glemt af mållinjen, som ligger op på Christiansborg. Pladsen derop. Den øh, kan man jo så sige hej til cirka ja, 10 timer, 11 timer måske for de fleste senere på dagen. Nyhavn er lige efter her, med virkelig mange mennesker. Så, så mange mennesker regner jeg ikke med, at der er på det tidspunkt, hvor man kommer ud, fordi det er jo altså tidligt om morgenen desværre. Men man kommer også til at løbe herinde senere på dagen. Udover de mange sving og sådan noget, der er herinde i centrum af København, så er en anden udfordring er altså også underlaget her. Det er virkelig, virkelig dårligt. Der er masser af huller på vejen her, lige bag øh, Amalienborg. Så øh, det, er, det er skidt. Man kunne håbe, at de lapper alle de her huller inden, øh, inden race day. Men øh, Amalienborg... Får man da se lidt. Hvis ikke man kender København, så er det en flot rute, men jeg tvivler på, at man når at se noget, når man kører på cyklen her. Fordi der er jo selvfølgelig knald på. Når man når ud forbi Østerport, kommer der en lille stigning her, hvor vi skal op og rundt over broen. Som man ser her, cykelbro. Så øhm, der bliver bare kørt fuld tryk på her. Og så kører man over her. Der vil helt sikkert stå folk og vejlede her, fordi det kan godt være lidt svært at se. Men øhm, der er altså en lille stigning på ja, en, øh, hvad er der, 10 meter eller sådan noget. Så lige til at få gang i benene efter at have kørt i øh, slalom inde i byen. Man kommer altså derop fra Højsterport station. Efter så er der en hyggelig tur under træerne her, langs togbanen. Ja, hvis man bliver træt, kan man lige tage toget hjem. 
Det øh, tager cirka 10 km, inden man når strandvejen som her efter Nordhavn og alt det der. Og øh, man må bare sige, at ruten den var skåret i øh, 21 gennem København, og den er også skåret her i 23. Det er virkelig irriterende at ligge og køre gennem alle de små gader i København og underlaget af lort. Ja, det, det er virkelig ikke særlig rart, men man forstår godt, at man er nødt til også at vise lidt af København til alle turisterne, der kommer. Så det giver jo meget god mening, men de første 10 km er altså ret, ret skøjet, og der vil jeg klart anbefale, at man tager det stille og roligt i svingene, sørger for ikke at ramme ned i nogle store huller i vejen, og så videre, sådan så øhm, man også lige kan få gang i benene, inden man kører ud på Strandvejen her, fordi Strandvejen er til gengæld helt fantastisk. Jeg nåede kun lige at sige, at Strandvejen var helt fantastisk, før det hele sprang i luften her. Jeg tabte min, øh, min dunk her foran, fordi jeg kørte over et kæmpe hul i vejen, som lå derude. Det er altså meget nødvendigt at passe på her. Kig hvor man kører, fordi der er huller i vejen hele vejen ud på den anden side til Charlotte Lund, hvor øh, Café Jorden rundt ligger. Der, der tager vi ud lige om lidt. Så nåede vi til Café Jorden rundt her. Øhm. Hvis der er nogen derude, der tænker, I kunne godt tænke jer at øh, testkøre ruten her, så vil jeg klart anbefale, at man kører hertil og parkerer sin bil, og så starter cykelruten herfra. Og det er simpelthen fordi, at det er elendigt at køre inde i København. Til gengæld, når man starter herfra, så får man det, der ifølge mig er det fedeste sted på hele ruten. Det, prøv lige at se den her udsigt engang. Det er for sindssygt. Lige så snart vi kommer ud af København her, så er det simpelthen så flot. Kører langs vandet. Hvis det ikke er en uh, windy day, så, uh, så er der fart på her. Og uh, herfra der er det jo bare lige ud hele vejen op til Skodsborg. Hvor uh, det så begynder at blive bakket. Indtil videre har vi ikke kørt nogen højdemeter. Udover den lille bro, vi kørte over. Men ellers så, uh, så er det hele vejen herfra op til Skodsborg med meget, meget få højdemeter. Og så stiger de altså når vi kører ind i landet derfra. Og strandvejen den fortsætter herinde i skoven efter Bellevue. Og øh, herfra der er det bare smukt på smukt på smukt hele vejen op til Skodsborg. Fantastisk underlag også her. Efter to nedkørsler, hvor man får fulde tryk på, ligesom her, så er det tid til Skodsborg. Se, den der bil, der kører ud for mig. Det er simpelthen så farligt, det her. Så når man altså her til Skodsborg, hvor man skal lave et venstre sving i lyskrydset hernede. Og øh, lige præcis herfra, der begynder det altså at stige, så øh, der kommer en masse kilometer med stigning her. Og øh, det skal man være klar til mentalt, fordi det er en lang vej op. Altså lige en delvis opdatering her fra Skodsborg. Der har man kørt ca. 25 km, kommer op fra Strandvejen, og så skal man op her, hele vejen op forbi Lønby og Holte. Gels bakke deroppe, som man kender. Øh, men inden vi rammer gel, så rammer vi altså den her stigning, der er her. Så rammer vi gels bakke, og så er der to andre stigninger op på Kongevejen, inden vi drejer ind i, øh, i landet igen. Og så kommer vi op fra Humlebæk, og så hele vejen ned her igen. Den runde skal man altså køre to gange. Efter anden omgang, så kører man altså ned ad Strandvejen igen og tilbage mod København. Status er, de første kilometer gennem København er helt forfærdelige. Dem, øh, dem skal man bare have overstået til at starte med. Og så er det ellers ud og give den gas. Lige så dårlige som de kilometer inde i København er, lige så gode er de kilometer, der kommer ud på Strandvejen. Den første bakke her op mod øh, Gels bakke, inden vi rammer den, den er øh, 5,6 km, kan vi se her, og øh, har cirka ja, omkring de 40 højdemeter, så øh, man skal ikke tage helt fejl af, den kan godt bide lidt, hvis man kommer til at sidde i et for højt gear. Så øh, tag den med ro, når man kommer ned til Skodsborg og skal op. Vigtigt at pace sig igennem, især fordi der er to omgange. Efter nogle kilometer, hvor man har kørt sådan lidt op og ned hele tiden, så har man et højere sving her, hvor man så lige med det samme med kunne se et gels bakke. I 2021 der kørte man jo omvendt, så man kom fra den anden side. Der så den meget mere skræmmende ud. Den her gang der ligner det bare et lille øh, bump på vejen, kan man sige. 
Det er det faktisk også. Det er ikke den hårdeste bakke. Den er ikke særlig lang herfra. Men det der er hårdt ved det er, at der kommer ja, to-tre bakker i træk lige efter hinanden her. Som øh, godt kan trække lidt tænder ud, hvis man ikke pacer det korrekt. Men ingen af dem er altså stejle nok til, at man skal helt op og stå i det røde felt. Så øh, det handler i virkeligheden bare om at finde sit øh, powerniveau eller sit effort level, alt efter hvad man kører efter. Og så øh, beholde det hele vejen op, så øh, skal man nok få et godt Ironman race. Og især på første omgang giver det mening lige at tage den lidt ekstra med ro, fordi øh, man har altså ikke travlt. Her starter bakken. Selve gæld bakke her er ca. 500 meter lang. Og har øh, ja, 25 højdemeter eller sådan noget, så det er ikke særlig voldsomt. Det øh, kan da godt bide lidt alligevel, hvis man, hvis man pacer det forkert og giver den lidt for meget gas. Som jeg for eksempel gør nu. Det er selvfølgelig bare en træningstur det her, hvor vi ikke kører de fulde 180. Og jeg skal heller ikke løbe en maraton bagefter. Så jeg kan give den lidt ekstra gas. Jeg kan godt sige, at hvis Ironman-dagen den bliver lige så varm som i dag, så bliver det en varm fornøjelse at køre her. Så husk, masser og masser af væske hele vejen igennem. Og så er det vi Stumpedysevej, og der drejer vi fra, og så kører vi ind i landet, her ind i skoven. Super flot område også. Og øh, herinde der vil vi være i en del kilometer, inden vi rammer kysten og strandvejen igen og fortsætter tilbage til Skodsborg. I 2021 der kørte man samme rute øh, herop i skovområdet og i bakkelandskabet herop, men bare den modsatte retning. Og øh, dengang der var det faktisk ret hårdt, både fysisk, fordi der var en masse små puncherbakker hele tiden, som kom. Men øh, især også mentalt, fordi der er altså ikke noget publikum, der står og hæpper på dig heroppe. Og man føler sig meget isoleret, når man kører herinde. Jeg ved ikke, om øh, ruten er lige så hård, når man kører modsatte retning i år. Det skal vi til at prøve nu. Det gælder i hvert fald om at have hovedet på det rigtige sted, fordi øh, ellers så bliver man meget hurtigt træt af at være så isoleret og alene heroppe i skovområdet. Selvom det er fysisk hårdt og mentalt hårdt, så øh, er det altså også en helt vildt smuk rute, der er her op i det nordsjællandske landskab. Som sagt er det virkelig hårdt at øh, køre i det her område, især efter man har kørt de større bakker inden ved Lønby og Holte. Men øh, hvis du gerne vil undgå at blive fysisk og mentalt drænet her, så er det eneste du skal gøre, det er bare at gå ned og subscribe til kanalen og så give videoen et like. Så øh, undgår du simpelthen helt automatisk at blive drænet herude, og du får det perfekte race, så øh, det kan du lige så godt bare gøre. Jeg ved virkelig ikke hvorfor, om det er bare mig eller hvad, men den her strækning herinde, den føles uendelig langt for mig. Og det gør den altid. Så mange små bakker og landskaber, der bare ligner hinanden. Så det føles som om, man bare bliver ved og ved med at køre rundt i ring herinde, indtil man på et tidspunkt er ude. Jeg ved faktisk ikke lige, hvornår vi er ude igen, men, øh, men vi har kørt 65 km på det her tidspunkt. Så må ikke vi øh, snart er ved at kunne se strandvejen igen. Det skulle vise sig, at øh, ruten var næsten identisk med 2021-ruten. Bare omvendt. Der var lige nogle enkelte veje, som var omgået via en, øh, en anden omkørsel. Hovedsageligt så øh, er der stadig masser af højdemeter herude, masser af bakker op og ned hele tiden. Og øh, det gør altså, at jeg udnævner den her del af ruten til at være den hårdeste del af ruten. Hvis man som mig ikke er så vild med den her del, så gælder det om mentalt at forberede sig på, at man skal igennem det her stykke to gange. Selve stykket her er på omkring ja, 30 km ved at tro i alt. Så jeg kunne forestille mig, at øh, de fleste atleter vil bruge omkring en time inde i det her område. Så når man drejer ind fra Kongevejen og ind i skoven deroppe, hvor vi var før, så øh, er det altså vigtigt at sætte sit hoved op på, at man den næste time kommer til at køre op og ned og op og ned. En af grundene til, at det er noget af det hårdeste, er, at det netop går op og ned hele tiden. Så 
For eksempel vil jeg gerne ramme omkring de 190-200 watt i gennemsnit hele vejen. Men det er utrolig svært at holde den pacing, når det hele tiden går op og ned. Så man ligger hele tiden og kører enten over eller under det man gerne vil. Og skal skifte gear konstant for, for at kunne følge med. Og det gør det altså utrolig svært. Og det er også noget, der slider mere på kroppen, end hvis du bare havde kørt helt stabilt 180 watt hele vejen igennem. Og når vi dog til den her tunnel under jernbanen, så ved vi, at det er slut for øh, det endeløse område inde i landet. Og øh, nu kan man faktisk se vandet nede for enden, og det betyder, at strandvejen ligger lige dernede. Så er det bare til højre og så tilbage mod København, medmindre man skal ud på rundt nummer to selvfølgelig. Og for at fejre, at vi er ude af det hårde område, så starter vi selvfølgelig med en kategori 1 stigning her på strandvejen. Og øh, den er på ca. 500 meter med 17-18 højdemeter. Så det er ikke fordi, den er kæmpe høj, men øh, dine ben de, øh, kan altså godt syre lidt fra, øh, fra turen ind i landet. Så skal ud og køre det her. Det er selvfølgelig ikke særlig rart. Men det gode er, at når man når toppen af det her stykke her, så er det altså ned ad bakke og fuld smad og tilbage mod København. Så det kan man i hvert fald se frem til, når man når her til Humlebæk. Og så er vi altså tilbage til den friske luft og den gode udsigt. Samtidig med at vi rammer halvvejs ca. 90 km, så når vi altså til Skålsborg igen. Og det betyder, at man kan starte runde 2, eller man kan køre tilbage mod København. Nu bliver det også meget trafikeret igen, så jeg lægger kameraet ned. Og så ses vi, når vi kommer tilbage i København, hvor jeg lige vil vise Transition 2-området. Så er vi tilbage ved Bellevue og ja, starten af København her, Charlotte Lund. Café Jorden rundt. Det bedste sted at være. Og her er der også rimelig god fart på igen, efter at det er gået op og ned hele vejen ind i landskabet. Det er sådan en lille bonus, man kan se frem til på vejen tilbage til Transition 2, at øh, der altså kommer fuld knald på cyklen her, på det sidste stykke ind mod København. Og så kommer vi altså ind gennem øh, Kongens Nytorv, og så her til Håndbladsgade, hvor øh, Transition Zonen vil være. Zonen øh, starter cirka her omkring. Jeg kan ikke lige huske, hvor præcis. Men øh, da jeg gjorde det i 21, der var bikecatcher med, så det vil sige folk, som griber din cykel. Det er super luksus, når du kommer ind efter 180 km. Så du bare kan give dem cyklen, og så skal de nok sørge for, at den står et ordentligt sted. Så det eneste, du skal sørge for, er at løbe ind og finde din pose med løbeteknik herinde. Fordi transitionområdet her er jo ikke det samme sted som T1, som er ude på Amager. Så tingene har været transporteret hen. Man har altså ikke set området, før man kommer herind efter cykelturen. Så man skal lige øh, kigge op, men der står som regel en masse frivillige og guider der. De kan se på de startnummer præcis, hvor du skal hen. Så øh, der er ikke noget at være nervøs for. Så øh, ind i transition og finde sine ting. Og så er det bare ud over broen derude og så ud mod Islands Brygge, som er det, det første sted på løberuten. <tryk> 